नमस्कार मी ज्ञानेश्वर हिंगोलीकर जय विशेष मध्य अपने सग स्वागत चला तो मग आज जय विशेष करूया और विशेष बारम आढ़ावा घ वैज्ञानिक मंडली वास्तुनिष्ठ प्रयोग संगित हो मानव यहाँ प्रत्यक्ष हवे में उड़ू शको आता प्रत्यक्ष घड़े अपन टेलिविजन स्क्रीन पर पहतो अथांग समुद्र एक जहाज पुढ़े जतामागे दुसर जहाज दिस्त है एक सैनिक दलातला मणूस जो अचानकपणे या दृश्यांमध्ये आपल्याला या जहाजावरून त्या जहाजावर हवेत उडत जाताना पाहायला मिळतो आहे पुढच्या जहाजावर हा हवेत उडणारा माणूस अगदी काही वेळात जाऊन पोहोचला वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे प्रयोग आता पाहायला मिळत आहेत जंगलात देखील ही व्यक्ती हवेतून खाली उतरताना दिसून येते आहे प्रत्यक्षात घडलेलं हे आपण चित्र टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहतो आहे हवेत उड़ना हा मणूस फिर जहाजा नहीं तो जंगल हवे मध्यम हवे उड़ता पहाय मिलत है दृश्य टीवी पड़द्या पर हा हवेत उड़ना मणूस प्रत्यक्ष सैनिक नहीं तर तो इंग्लैंड संशोधक रिचर्ड ब्राउनिंग है रिचर्ड ब्राउनिंग ब्रिटिश शोधक है ग्रैविटी इंडस्ट्रीज से संस्थापक है टीम न अनेक अत्याधुनिक जेट सूट तैयार के लिए आयन मैन सूट मधे पांच जेट इंजिन का समावेश है प्रत्येक हाथ पर दोन पाठी एक आणि तुम्ही तुमच्या शरीराच्या वजनासाठी जेटला पूर्ण शक्तीपर्यंत आणू शकता अशा पद्धतीचा एक जेट यासाठी यात समाविष्ट करण्यात आलेला आहे जसा पक्षी उडतो अगदी तशाच पद्धतीनं अगदी चित्रपटांमध्ये आपण पाहतो तशाच पद्धतीनं रिचर्ड ब्राउनिंग हे हवेमध्ये या यंत्राच्या साह्यानं झेप घेतात गुरुत्वाकर्षणाची ही इंग्लंड देशाची प्रगती डोळे विस्फारणारी आहे जेट विमानाला जे इंजिन लावलं जातं त्यातील तंत्र त्यांनी विकसित करून रस्त्याच्या कडेला निवांत जागी हवेत उडण्याचा रियाज यांनी केला विमानाला जसे जेट इंजिन असतात तसेच मात्र छोटे इंजिन त्यांनी पाठीला लावून हवेत उडण्याचा हा पराक्रम केला दोन्ही हाताच्या बाजूला सायलन्सर्स मधून ऊर्जा बाहेर पडेल अशी योजना देखील करण्यात आली आहे त्यांनी हवेमध्ये उडण्यासाठी वेग वाढवण्यासाठी हातात एक यंत्रही सामावून घेतलंय जेणेकरून या छोटा जेट इंजिनला वातावरणानुसार नियंत्रितही करता येऊ शकतं आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर या सगळ्या प्रात्यक्षिकांची दृश्य पाहतो प्रात्यक्षिक पाहतो आहोत अनुभवी आणि तंत्रज्ञ लोकांच्या मदतीनं मार्गदर्शनानं आपल्या बुटाच्या विशिष्ट आकारातून एक नवा प्रयोग यांनी राबवण्याचं काम केलेलं आहे हा शोध ज्यांनी लावला त्यांचं नाव आहे रिचर्ड ब्राउनिंग यांची कारकीर्द अत्यंत प्रसिद्ध आहे जगविख्यात टाईम मासिकानं दोन हजार अठरामधील सर्वोत्तम शोधांपैकी जेट सूटचा समावेश केला गिनीज बुक जागतिक विक्रमात त्यांची नोंद झालेली आहे ग्रॅव्हिटी इंडस्ट्रीजला नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये प्रतितास एकशे पस्तीस किलोमीटर वेगानं शरीर नियंत्रित जेट सूटमध्ये सर्वात वेगवान उड्डाणासाठी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डनं मान्यता दिली आविष्काराच्या सार्वजनिक प्रात्यक्षिकांमध्ये तेहतीस देशांमधील शंभरहून अधिक फ्लाईट इव्हेंटचा समावेश आहे 
जेट सूट की युक्ति दाखने प्रयत्नापूर्वी पायरोटेक्निक एरियल डिस्प्ले मधे ब्राउनिंग मधे सामिल होते चित्रपटा मधे जे आयर्न मैन अपन उड़ता पहतो ते प्रत्यक्षात मानव जी भल्या देखी काम करू शको असा प्रत्यय आ या दृश्यांमध्ये आपण पाहताय की ब्रिटिश सैन्यातील एका रुग्णाला प्लाझ्माची गरज होती त्यावेळी जमिनीवरून हवेत उडून जिथे गरज आहे तिथे वैद्यकीय मदत देखील या आयर्न मॅननं पोहोचवलेली आहे रिचर्ड यांच्या संशोधनानं मानव जातीला विज्ञान हे वरदान नक्कीच ठरेल हे साध्य करून दाखवलंय सद्वेद बुद्धीनं मानव जातीच्या कल्याणासाठीच त्याचा वापरही करता येऊ शकतो हे सत्य साकारून दाखवलंय लाखोंचे प्राण देखील या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काही वेळात वाचवता येऊ शकतात आणि तेच आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहिलंय रिचर्ड यांनी ज्या ठिकाणी सैन्याला गरज होती त्या ठिकाणी अगदी कमी वेळात प्लाझ्मा पोहोचवण्याचं काम केलंय आणि प्राण वाचवण्याचं काम केलंय ब्रिटिश संशोधक यांनी या सगळ्या पद्धतीचा शोध लावला अथक परिश्रम घेतले अनंत अडचणींना सामोरे जाऊन या यशाला त्यांनी गवज निघात टाईम मासिकानं वायड नावाच्या संस्थेनं देखील पुरस्कृत केलं युरोपला विज्ञान तंत्रज्ञान शोधाची मोठी परंपरा आहे तर तुलनेत भारतात वेगळी स्थिती आहे त्याबाबत सांगताय आय आय टी मुंबई सितारा विभागाचे श्री राजाराम देसाई ब्रिटिश संशोधक रिचर्ड ब्राउनिंग यांनी जेटसूटची कल्पना साकारली आहे आणि ज्यायोगे माणसाला हवेत उडता येईल आणि शेकडो वर्षाचं स्वप्न साकार झालेलं आहे त्यातून त्यांनी ग्रॅव्हिटी या इंडस्ट्रीची स्थापना केलेली आहे आता बऱ्याचदा हा फार मोठा कौतुकाचा विषय चाललेला आहे जगभरातनं आणि एक साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो या प्रकारचं संशोधन परदेशात होतं पण आपल्याकडे का होत नाही आपल्याकडे काय आहे असं कुठलंही नवीन संशोधन आलं की लगेच आपण भूतकाळात शिरतो आणि आपला पुराण काळात आपल्याकडे ह्या सगळ्या गोष्टी होते मग उडणारी विमानं असतील अण्वस्त्रे असतील किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान असेल अशा रीतीने आपण करतो दुसरं काही आपत्ती झाली किंवा एखादा प्रश्न निर्माण झाला की आपण अजूनही यज्ञ यागाकडे वळतो अगदी अलीकडच्या काळातलं महामृत्युंजय यज्ञ हे त्याचं ठळक उदाहरण आहे रिचर्ड ब्राउनिंग यांनी अथक परिश्रम घेऊन हे साध्य केलं या सगळ्या प्रवासाच्या दरम्यान ते अनेकदा अपयशी देखील ठरले मात्र पूर्वसुरींनी आधीचे ज्ञान जतन केले आणि असं असल्यामुळे त्याच्याच बळावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न रिचर्ड यांनी केलेला आहे आपण पाहू शकतो इंग्लंडमध्ये नदीवर उडण्याचा गिनीज बुक जागतिक विक्रम यांनी केलेला आहे लंडन शहरातील नदीवर हवेमध्ये उडण्याचा हा प्रयोग करताना आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहतो गिनीज बुक जागतिक विक्रमात देखील त्यांची नोंद झाली ग्रॅव्हिटी इंडस्ट्रीजला नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये प्रति तासी एकशे पस्तीस किलोमीटर वेगानं शरीर नियंत्रित जेट स्कूपमध्ये सर्वात वेगवान उड्डाणासाठी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डनं मान्यता दिली आणि त्याचीच ही प्रात्यक्षिकं आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर देखील पाहतो 